പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ പരസ്പരം മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഇതിലൂടെ നടക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ പഠനത്തിന് സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതട്ടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നതിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരടുക്കളയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളുടെ അടുക്കളയിൽ ഇത്തരം ധാരാളം ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൈദ്യുതോർജം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വൈദ്യുതോർജം ഓരോ ഉപകരണത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതായത് വൈദ്യുതോർജം ഏത് ഊർജമായി മാറുന്നു ഓരോ ഉപകരണത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ കുറേ ഉപകരണങ്ങൾ എഴുതാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ എന്നിവയാണ് നമുക്കറിയാം വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം മിക്സി ഫ്രിഡ്ജ് ഗ്രൈൻഡർ ഈവൻ നമ്മൾ കൊതുകിനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ബാറ്റ് പോലും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കിവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് പട്ടിക ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്നിലേക്കാണ് ഈ പട്ടിക ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്നിൽ മൂന്ന് കോളങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ആ ഉപകരണങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ആ ഉപകരണത്തിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ മാറ്റം എന്താണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഓരോ ഉപകരണങ്ങളായി പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഉപകരണം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബാണ് നമുക്കറിയാം ബൾബ് നാം പ്രകാശം ലഭിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബിലൂടെ പ്ര വൈദ്യുതോർജം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് പ്രകാശമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബൾബിൽ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം വൈദ്യുതോർജത്തെ പ്രകാശോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി അടുത്ത ഉപകരണം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറാണ് ഇപ്പം മിക്കവരുടെയും അടുക്കളയിൽ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അപ്പോൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താപോർജമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് താപം ലഭിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഊർജം വൈദ്യുതോർജമാണ് വൈദ്യുതോർജം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ താപോർജമാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഊർജമാറ്റം വൈദ്യുതോർജത്തെ താപോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഉപകരണം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഉപകരണം അല്പം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് ഉപകരണം സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നാം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയാണ് അതായത് ചാർജ് തീ തീരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെ ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം കടന്നു പോകുന്നു ആ വൈദ്യുതോർജം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതതിൽ ചാർജ് സംഭരിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയുടെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാർജ് സംഭരിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഊർജമാറ്റം വൈദ്യുതോർജമാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതിനെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗം ചാർജ് സംഭരിക്കാൻ ഊർജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലാതെ വീണ്ടും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ചാർജ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കണക്ക് ഊർജമാറ്റം വരുന്നത് നേരെ തിരിയും രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം പഠിക്കുക ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു അതേസമയം ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു അടുത്ത ഉപകരണത്തിലേക്ക് പോകാം മിക്സി വളരെ കോമണായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് മിക്സി നാം ധാന്യങ്ങളൊക്കെ അരയ്ക്കാനും പൊടിക്കാനും ഒക്കെ നാം മിക്സി ഉപയോഗിക്കുന്നു മിക്സിയിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നത് വൈദ്യുതോർജം തന്നെയാണ് അതിൽ മോട്ടോറുണ്ട് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ മോട്ടോറിലെ കോയിൽ കറങ്ങുന്നു അതായത് യാന്ത്രികോർജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഊർജമാറ്റം ചോദിച്ചാൽ വൈദ്യുതോർജം
വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്കു ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ മാനവ പുരോഗതിയുടെ അസംഖ്യം അടയാളങ്ങൾ ഇതൾ വിരിയുന്നത് കാണാം മനുഷ്യ സമൂഹം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ എത്രയെത്ര ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം സാധ്യമായതിനു പിന്നിൽ ചാലകമായി വർദ്ധിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഊർജ രൂപങ്ങൾ ഊർജത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉപയോഗങ്ങളാണ് ആധുനിക മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള വളർച്ചകൾക്ക് കാരണമായത് നിരവധി ഊർജ രൂപങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വൈദ്യുതിയാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം നമുക്കു ചുറ്റും വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ വാഹനങ്ങളുടെ ലൈറ്റുകൾ പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ വൈദ്യുതി വേണം ഇവിടെ വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ജനറേറ്റർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി വഴി സംഭരിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഹനത്തിന്റെ ലൈറ്റുകൾ മാത്രമല്ല ഹോണും എ സിയും മ്യൂസിക് സിസ്റ്റവും എല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും വൈദ്യുതി വേണം ഫോണിലെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കുന്നത് മൊബൈൽ ടവറുകൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും വൈദ്യുതി വേണം ടി വി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി നൽകണമെങ്കിൽ ക്യാമറ വേണം അല്ലേ ആകട്ടെ ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഏത് ഊർജ രൂപം ഉപയോഗിച്ചാണ് വൈദ്യുതി ക്യാമറകളിലെ ബാറ്ററിയിൽ രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറി അവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജും മിക്സിയും മറ്റ് നിരവധി ഉപകരണങ്ങളും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെയെല്ലാം ഒരു പൊതുവായ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും വൈദ്യുതിയെ മറ്റു പലവിധ രൂപങ്ങളിലേക്കും അനായാസേന മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന കാര്യം ഇതുതന്നെയാണ് വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മേന്മയും എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ വൈദ്യുതോർജം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് മടങ്ങാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇനി വരുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലമാണ് താപഫലം മാത്രമല്ല പ്രകാശഫലവും വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ താപഫലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് താപഫലം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതോർജം കടന്നു പോകുമ്പോൾ താപോർജമായി മാറുന്നു ആ ഫലത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് താപഫലം അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി നാം ദിവസേന മിക്ക ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം തന്നെയാണ് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ താപോർജമായി മാറുന്നു പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഓക്കെ വാട്ടർ ഹീറ്ററുണ്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമുണ്ട് പിന്നീട് ടോസ്റ്ററുണ്ട് ബ്രെഡൊക്കെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമുണ്ട് സോൾഡറിംഗ് ആയൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾഡറിംഗ് ആയൺ ഉണ്ട് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഉപകരണം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് സെല്ലിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ വലിയ വര പോസിറ്റീവാണ് ചെറിയ വര നെഗറ്റീവിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് സ്വിച്ചാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതിയെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് നാം സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് റെസിസ്റ്റർ പ്രതിരോധമാണ് താരതമ്യേനെ പ്രതിരോധം കൂടിയ നിക്രോം കമ്പി നമുക്ക് പരീക്ഷണം ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കാം ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം വി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടുമീറ്ററാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അല്ലെ വോൾട്ടേജ് അളക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വി അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വോൾട്ടുമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ് വൈ എന്നീ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാനായി ഉപയോഗിക്കാം ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം എ എന്ന് എഴുതിയതാണ് അമീറ്റർ 
ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് അളക്കാനായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അമീറ്റർ ഇനി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകി നിക്രോമിലൂടെ ഒഴുകി അമീറ്ററിലൂടെ ഒഴുകി നെഗറ്റീവിൽ എത്തണം കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും ബാഹ്യ സർക്യൂട്ട് വഴി നെഗറ്റീവിലാണ് ഇതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വയർ പൊട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയില്ല കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുകയും ഇല്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് ബാഹ്യ സർക്യൂട്ട് വഴി ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളാണെന്ന് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് നമുക്ക് നിർവചിക്കാം കറണ്ടിൻ്റെ നിർവചനം നാം പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകുന്ന ചാർജിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ ചാർജ് എന്ന് ചാർജിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ക്യു ചാർജ് എന്ന് നാം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെയാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകുന്ന ചാർജിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ സമവാക്യത്തിലേക്ക് പോവാം സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്നാണ് സിമ്പിൾ വരിക ഐ സമം ചാർജ് ബൈ സമയം ഇനി ചാർജിനും സമയത്തിനും ഒക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ കൊടുക്കാം ചാർജിൻ്റെ സിമ്പിൾ ക്യൂ എന്നാണ് കൊടുക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾക്ക് ചാർജിന് ക്യൂ എന്നും സമയത്തിന് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ടൈം ടീ എന്നും ആ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സമം ക്യൂ ബൈ ടി എന്നാണ് വരിക ഇനി കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകണം കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റും അറിയണം സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റും അറിയണം ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോം സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരിക കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് പക്ഷെ നാം കൂളോം പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ പകരം നാം ആംപിയർ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരായ ആംബിയറാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സിമ്പിൾ എ ആണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രതികം കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ലൈറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ സിമ്പൽ വര കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആംബിയറിൻ്റെ സിമ്പൽ എ ആണ് ഇനി കറണ്ട് അളക്കാൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തതിനകത്ത് കണ്ടതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കറ കണ്ടതാണ് കറണ്ട് അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അമീറ്ററാണ് അമീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ശ്രേണി രീതിയിലുമാണ് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ വി എന്നാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകണമെങ്കിൽ ജലം പ്രവഹിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയരം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് ജലം പ്രവഹിക്കുന്നത് അതായത് ജലപ്രവാഹത്തിനൊരു ഉയര വ്യത്യാസം ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ കാറ്റ് വായു പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും മർദ്ദം കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മർദ്ദം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി താപത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് താപത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴും താപനില കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും താപനില കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇവിടെ നാം പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒഴുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകുന്നത് എപ്പോഴും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ ഭാഗവും സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ ഭാഗവുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് അല്ലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവഹിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ആവശ്യമാണ് ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിർവചിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചെമ്പ് കമ്പി ഒരു ചെമ്പ് കമ്പിയിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ചാർജുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് എ ബി അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ചാർജുകൾ പ്രവ
അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അതിനൊരു ജോലി ചെയ്യണം പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഈ ഒരു കൂടും ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്ത ജോലി എൻ്റെ ജോലിയുടെ അളവ് എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് ഒരു ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമാണ് ഒരു വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തെ നാം നിർവചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കൂളോം ചാർജ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ജോലി പ്രവൃത്തി ഒരു ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമാണ് ഒരു വോൾട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ സമവാക്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ വി വി എന്ന് പറയുന്നത് നാം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഹരിക്കണം ചാർജ് ചാർജ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി സിമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ വി സമം ഡബ്ല്യു വർക്കിന് ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാം ചാർജിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ക്യൂ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ക്യു എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വി സമം ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു എന്നാണ് വരിക ഇനി അപ്പോൾ നിർവചനം കഴിഞ്ഞു സമവാക്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വി സമം ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് യൂണിറ്റിലേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് അറിയണം ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അറിയണം പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ജൂളാണ് ഹരിക്കണം ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളവുമാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ പെർ കൂളവുമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയും നമ്മൾ ജൂൾ പെർ കൂളവുമിന് പകരം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അത് വോൾട്ട് അതാണ് വോൾട്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ടയുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വി അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പെർ കൂളും അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് അത് സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് സമാന്തരമായിട്ടാണ് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം കറണ്ട് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന ചാർജിൻ്റെ അളവാണ് കറണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ സമവാക്യം വരുന്നത് ക്യൂ ബൈ ടി എന്നാണ് ക്യൂ ചാർജും ടി സമയവുമാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളവും സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡും അപ്പോൾ കൂളം പെർ സെക്കൻഡാണ് കൂളം പെർ സെക്കൻഡിന് പകരം നാം കൊടുക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ആംപിയർ എ കറണ്ട് അളക്കുന്ന ഉപകരണം അമീറ്ററാണ് അമീറ്റർ എപ്പോഴും ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് ശ്രേണീ രീതിയിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ആദ്യം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യണോ എത്ര ജോലി ചെയ്യണം ആ ജോലിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ സമവാക്യം വരുന്നത് നാം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചാർജ് അപ്പോൾ സിമ്പിളിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു അത് ജൂൾ പെർ കൂളോം എന്നാണ് വരിക ജൂൾ പെർ കൂളോമിന് പകരം നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ എപ്പോഴും ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾക്ക് സമാന്തരമായിട്ടാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ലിങ്കായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്ത് തുടർന്നുള്ള ജൂൾ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്